你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，粉丝们看到他手里拿着的东西，网友纷纷表示：“真是粉丝啊！他看起来仍然很有女人味，可以轻松扮演许多不同的角色。他到底有何魅力？”粉丝探班谭松韵看见手上拿的东西，网友太宠粉了。说起谭松韵，很多人都应该不陌生了。从她参演《最好的我们》就深受大家的喜欢。本身年纪就比同主演的刘昊然大上几岁，但是却看不出来，妥妥的婴儿脸，看不出真实年纪。最近，粉丝探班谭松韵，看见手上拿的东西，网友太宠粉了。谭松韵最近的热度还是有些高的，应该是因为前段时间播的《锦衣之下》。里面的金夏可爱又智慧，与生活中的她没有什么两样，尤其是笑起来的时候很有感染力。当天的她扎着古装的发型，圆圆的脸部显得可爱又没有距离感，与粉丝交谈很是开心。从粉丝出现谭松韵脸上的笑容就没有消失过，看来与粉丝的关系处理的也是蛮好的，真的把粉丝当做自己的朋友，怪不得他的粉丝越来越多。哪个粉丝不喜欢自己的偶像和蔼可亲，还将自己当朋友呢？每一年播出的电视剧有很多，可是并不是每一部剧都会火。可每拍一部就能火一部，每拍一部都能将里面的角色演活，而且是连续整整一年的时间，并不是所有人都能做到。可谭松韵却做到了。谭松韵又何尝不是？可谭松韵令人比较佩服的地方是自己沉默消化外界对她的影响，没有大导演。大剧本的加持也很少参加真人秀综艺节目，更很少炒人设，纯属靠作品出圈。这在娱乐圈是非常难得的。出色的女演员这么多，魏石磨今年红的是她。与其让我们来夸谭松韵、魏石磨会火，还不如直接看一看谭松韵担任这几部小说的作者或者制片人，他们是怎么评价谭松韵的。最好的我们原著作者夸谭松韵，如果你见过他，你很难不喜欢他。有时候能够迅速找准自己影视形象定位，还能让人共情，需要演员本人、演员之间的配合，以及观众三者一起一键启动情感开关才更重要。否则，这三者之间一旦缺少哪些因素，都会让整一部剧垮掉。其次，便是导演、制片人，甚至是剪辑师，都会起着非常关键的作用。除此之外，除了真情演绎的角色让人喜欢，更为重要的还是演员的性格。谭松韵给人的感觉是软萌萌中带有讨喜之意，而且她身上那种勇敢、独立的气质中，也与她所选的角色不谋而合。重点是，她还是一位宝藏女孩哟。至于她还隐藏着什么技能，就让你们自己去发现吧。看着谭松韵的打扮，就知道这是古装的一部戏了。除了扎起的头发，能看出来是什么戏。除此之外，还真的不知道剧服呢。而身上穿着的是自己的服装，银色的羽绒服，很是保暖。穿着黑色的运动裤，简单又时尚的搭配，看来在剧组谭松韵也是爱美的小女孩呢。谭松韵笑着走出来的时候，没有丝毫距离感，而看见她手上拿着的东西，网友太宠粉了。仔细一看，原来是签名的写真照，是为了原道而来的粉丝准备的。这样的偶像谁不爱呢？真的很宠粉呢，所以大家喜欢他吗？灵儿，谭松韵，三十三岁，仍然一脸少女气，各种角色轻松拿捏，她到底有何魅力？娱乐圈中有这样一个人，三十三岁还能出演中学生，并且古装、正剧都轻松拿捏，她就是甜美可人的谭松韵。曾经有人说她的脸型是她演艺生涯的限制。但是如今，他把这个限制变成了优势，让更多的人认识了他。谭松韵到底有什么魅力呢？现在就让我们聊一聊谭松韵的那些事儿。一九九零年，谭松韵出生在四川的一个普通家庭，爸爸妈妈都对他十分宠爱。十一岁时就把谭松韵送去舞蹈班学习才艺，但是比起舞蹈，谭松韵更喜欢表演。从小就模仿电视剧中的人物，而让谭松韵真正接触表演的，还的是自己的老师。2005年电视剧《山菊花》招募演员，老师让谭松韵去试戏。刚进入剧组，导演就被谭松韵的样貌吸引，圆圆的脸蛋，还有些许婴儿肥。这个自己剧中的人物如出一辙，于是导演直接定下了谭松韵，出演了《小菊一角》。虽然这部剧没给谭松韵带来多少名气，但是在剧组的生活让他燃起了对演戏的热爱，并且决定报考北京电影学院。
，但是文化课成绩却差了一些。于是谭松韵决定复读，在第二次高考中成功进入学校的表演系专业。之后，他尝试了很多不同种类的电视剧，有青春军旅题材的《我的燃情岁月》，有情景喜剧题材的《搞笑一家人》，还有都市情感题材的《幸福攻略》。甚至还出演了电影《五点一二问川不相信眼泪》，但是这些都没有让谭松韵火起来。一次偶然的机会，他接触到了郑晓龙导演的轻工具《甄嬛传》的选角，面对难得的好机会，他决定去试试，并且让公司的助理帮忙买了糕点，录了一段试戏视频发给了郑晓龙导演。看到谭松韵真实自然的演技和可爱的外表，郑晓龙导演决定让谭松韵加入。并且把十分讨喜的纯贵人一角交给谭松韵饰演，并且和已经是娱乐圈老人的孙俪合作。这部剧一经播出之后，就引发了很多人的关注，播放量高达132亿，观众们都被剧中的服化道和细节震撼。于是，身为演员的谭松韵也受到了关注，也有越来越多的戏开始找上谭松韵，但是都是配角，并且都不是很出彩。直到2015年，谭松韵出演电视剧《旋风少女》中的范晓莹一角，再度引起了观众的注意。大家都被她的古灵精怪所吸引，并且经常会磕她和吴磊的 CP。或许是找到了戏路， 2 0 1 6年，已经25岁的谭松韵出演了青春校园剧《最好的我们》，和十几岁的弟弟刘昊然搭起来，毫无违和感，大家都被她的甜美形象感染到。并且凭借此剧获得了2017年首届中国银川网际网络电影节最佳网际网络网络电影女主角奖。更有网友说谭松韵之后再无耿耿，可见谭松韵对角色的渲染程度有多高。但是也正是因为长得太过于可爱，很多证据都不会找谭松韵，以至于谭松韵一直出演的都是青春偶像剧。但是随着演技的逐渐提升，谭松韵开始突破自己。于是，就在2023年出演了古装电视剧《锦衣之下》。初次尝试古装的他，收获了很多的好评，还获得了最佳女演员奖来证明自己的实力。之后的戏路更是一路飙升，成为了很多观众心中的优秀演员，还参加了很多个综艺节目。大家被影视剧里的角色圈粉，也被综艺中可爱的他圈粉。谭松韵之所以能够被那么多人喜欢。很大一部分都离不开他在背后的默默努力和坚强勇敢。他在舞台上展示的都是自己开心快乐的一面，而生活中的他却经历了很多。在电视剧《最好的我们》选角时，导演曾拒绝掉了他。就在他心灰意冷接受这个事实的时候，导演又打通了他的电话，让他回来。他经常会为了一个镜头拍摄很多次，从来都不会有半点怨言，甚至在锦衣之下拍摄时。一个镜头拍摄了六个多小时才完成，甚至常常会长时间待在剧组研究剧本，更有甚者。但是这么努力的女孩却迎来了生人中最难过的事情。现在的谭松韵越来越厉害，生活中可以很好的照顾自己，事业上又不再有限制，所有的戏都手拿把掐，和那么多优秀的男明星合作，也从来没有绯闻传出，并且他们都像哥哥一样照顾着她。希望谭松韵可以永远保持可爱开朗，也希望她可以给我们带来更多好的作品。